我林天昊充其量就是个大马仔，讨口饭吃，不容易啊。会小兰，嗯，陈科，你怎么身上都是血啊？没事儿，那个，你可不可以借我一下你的手机、啊？好，谢谢啊，没关系。喂，哪位？是我，陈科。这谁的号码？我手机摔坏了。李飞，小林他流产住院了，幸亏我及时赶到，要不然的话……你又去讨债？这个不重要。你听我说完，小林活的胎儿是死胎。医生说胎儿没有生命迹象，已经好些日子了。这说明小林一直没有去做妊娠检查。那他在人民医院？林天浩，林宗辉都在。行，你等着，我马上过去。这孩子天生没命来咱们家，就别胡想了，好好保重自己身体吧。心怡，先喝口水吧。都是妈不好，没照顾好你。妈不好，小林妈没照顾好你。心怡。小娟姐出差在外，妞妞跟天天又在家没人照顾，要不然，您先回去休息吧。我哪里放心得下？没事吧？没事。对不起啊，李飞，情况紧急，我实在是来不及跟你汇报了。幸好我去了，不然的话，小林早就没命了。你听我说，今天晚上是我们唯一一次有机会，可以不受监控的去接触小林，而且今天晚上我值班，我可以去问小林圣母的下落。医生都说了，小玲已经脱离生命危险了。再说了，有我们在这里照顾呢，放心吧。
，浩哥，去给我跟着他。好。好。李飞。天浩没走，不行，太危险了。那你说还有什么其他的办法吗？我觉得陈科说的有道理，这是我们唯一的一次机会了。李飞。妈妈，你去换衣服，你跟陈哥一起去。你们两个还能安全一点。你们蔡小玲的时候一定要注意，咱们千万不能被发现。有任何事给我打电话，我就在楼下，我随时接应你们，好吗？好。你今天不是不上班吗？夜班，怎么着？你要给我放假、啊？让开！上我们这些陪床的怎么睡啊？你屁股底下就是看护床，拉起来就可以睡了。切，这是床吗？这么硬？这要睡一晚上，阿浩你看啊，这睡一晚上这这腰还不得断了呀？这能睡吗？要不这样，巧儿，晚上你睡那张床，我睡这张。哎呀，你不懂，那是病床晦气。要不然今天晚上我跟你姐轮班，我先回城里的家睡一晚上，到时候才过来换的。乔姐，我是没什么意见啊，就是东叔那儿。乔姐，要不然你跟灿哥说一声，他要是没什么意见的话。不是。陈 科， 今天晚上都是你值班。不然 呢？ 有意见 啊？ 没人替你啊。小 玲， 有需要的话你就叫我。你要是不想你儿子女儿有事儿的话，别找花招
，云宗辉去哪儿了？蔡小玲家装了几个摄像头啊？三个，卧室、客厅、阳台各一个。平时天浩的人会二十四小时盯着他的，所以就剩了仨。看出问题了吗？蔡小玲在跟林胜武打电话的时候，林宗辉不在里面。您的意思是，林宗辉记住了林胜武的那个电话号码？我一直觉着林胜武逃跑这事没什么悬的，肯定是林宗辉捣的鬼。我的手铐铐的那么紧。他怎么打开的？我去把宋辉叫来。等等，阿灿，哎，找可靠的人，到上应镇山前村去一趟，找一个叫陈德贵的人，外号叫老鬼，做蛇头生意。咱为什么找他呀、啊？你听我说完。林宗辉的儿媳妇就是山前村的人，跟这个老鬼还有亲戚关系，让你的人想办法撬开老鬼的嘴，问清楚。林宗辉对这个林胜武有没有别的安排？如果有的同宗同族的，这个事情也怪我，在这之前一直下不了决心。哎，如果事情真是像我说的那样，该怎么干，就怎么干，明白吗？明白的说。哼，林宗辉还防着咱们呢，支离八歪，怎么处置他？哥。我去三房东回家，你在这待着。倩倩、啊，我的笔去哪儿了？我没看到啊。纸。大哥，哎，要不要喝点儿？大哥，来坐下。东辉啊，因为你的一时心软，我们上上下下跑断腿。你说你这是搭错了哪根神经啊？我说两句话，在这个地方，人一辈子三件事情需要朋友：婚礼、守灵。在法庭上接受犯罪指控。二，好心不一定会有好结果。蔡小玲。
觉着可以把他接回村子里来，就住你们家里，这样你踏实。蔡小玲啊，今天做了一个手术，出了很多血。这件事情不商量，就这么定。宋阳的前女友跟蔡小玲是同学，你清楚？你告诉我，你能安心吗？我一会儿就先下班了。你要是有什么不舒服的地方，或者有需要的地方，你就找护士吕婷婷。我都交代好了，我明天中午再过来。那我先走了。这件事情恐怕要麻烦你了。应该的。莹。哎，啊。趁着菜还热着，拿下去吃吧。这个世界上的人，都有自己的姓氏。祖先给予我们姓氏，是让我们用它来区分远近亲疏，区分宗室和血脉。你真的不要怪我，老是把眼睛放在你们三房身上。三房的那几个人，你真的得好好管呐。塔寨，祖宗留下来的，你和我，那是有责任的。我们林氏家大业大，人也多了，就有高低贵贱嘛。总有几个不听话的，总有几个不安分的。就像人的身上长了一个毒瘤，疙瘩、疼、流血，不割吗？留着，这个瘤最后会要你的命。说这句话，我就想到了圣武。现在在外面。也许要很长时间才能回来。一个人在外面不容易啊，林家的
那是我们的亲人。所以，我们必须给他准备一份积蓄。可能我现在坐在这儿跟你讲这些话，你不是很相信，但是真的，聪慧，我林耀东一直是把你当成亲兄弟。兄弟齐心，其利可断金。你不用多想什么。我说的是我心里话。如果有一天你觉得你需要，你随时告诉我呀。你下班了？嗯，先走了啊。下班了。嗯。嗯。怎么样？林天浩盯我盯的太紧了，所以我就出来了。这样他可能会放松一点，马文也许就能问出什么来了。马文一个人去啊？那不行。那要不然你去厉害吗？痛！你去帮我叫医生。哎，好，你出去。怎么你来看啊？出去。给我。把门带上。别着急，别着急，医生马上就来。你帮我把床摇起来。好。没事，我看一眼啊。嗯、等一下，医生吧，不要着急，医生马上就过来。腿卷起来，哎，你们几个把被子卷起来。嗯，哦，不要紧张啊，医生会看一下怎么样了。调整呼吸，别急啊。疼得太厉害，就抓着我的手。
没什么大问题，血已经止住了啊，有点血也是正常的。如果实在太痛的话，回头给你开点止痛药，好吧？你们家属这边要注意照顾病人休息。哎，好，谢谢医生啊。哎，没事了啊。好嘞。好嘞该好。你有什么随时叫我啊，照顾好他。嗯。他体重不到五十公斤，今天输了三千五百多毫升的血，这相当于他自己身上的血全全都流光了。就这样，他还要性命都不要的给我写纸条。我们必须尽快找到林生武。小林也不知道林生武在哪儿。林宗辉，他是不是应该知道的多一点？生武，手机，证据。只有林宗辉了。
，明天接着来啊！听到没？继续盯我啊！林兰，什么事儿啊？你能不能给你爸打个电话？我有事找他，很重要。兰兰。喂，爸。喂。喂。喂，你在听吗？李飞，你是不是疯了？离我家里远点！林胜武的手机里到底有什么证据？什么意思？给我滚蛋！你明白我的意思。我告诉你，我这是在给你戴罪立功的机会。笑话！我立什么功？我立功会需要立什么功？林胜武到底藏在哪儿？李飞，如果想活命，就赶紧收手。看在三宝的份上。算是我给你的最后忠告。喂，喂回来了，啊你凭什么看我手机？李飞给你打电话干什么？你管不着。你刚才去哪儿了？跟谁见的面？你给你爸打电话又是干什么？把手机还给我。你说不说？你把手机还给我！你还给我！你……你疯了你！老婆，林耀东要是知道你跟李飞有联系，那咱们家全完蛋。他林耀东是什么人呢、啊？他什么事都能干得出来，你知道吗？那你想怎么着？去汇报吗？跟谁呀、啊？陈光荣。
他住院了，刚走不久。心的心吗？